സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സിക്സിൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സ് ആൻഡ് ടോപ്പേഴ്സും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിന് അവിടെ മാത്സിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് ടോപ്പേഴ്സ് ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ എസ് അല്ല എൻ്റിൽ വരുന്നത് ഇസഡ് ആണ് എൻ്റിൽ വരുന്നത് ടോപ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഗേറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് എർത്ത് വേം ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒബ്സേർവ് ആൻ എർത്ത് വേം മൂവിംഗ് ഓൺ സോയിൽ ഇൻ എ ഗാർഡൻ ജെൻലി ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ എ പീസ് ഓഫ് ബ്ലോട്ടിങ് ഓർ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ Observe its movement. Then place it on a smooth glass plate or any slippery, slippery surface. Observe its movement now. That is an earthworm movement. That is what we are going to do. 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 Then I need to do. ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്തോ ഒക്കെ വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ആ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടെ ശ്രദ്ധ ചെയ്യുക ഒബ്സേർവ് ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓൺ പേപ്പർ അതായത് ഇപ്പം ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ഒരു സ്ലിപ്പറി സർഫസ് ആണ് അതൊരു വഴുക്കലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലേ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി എബോ ടു സർഫസസ് ഡു യു ഫൈൻ ദാറ്റ് ദി എർത്ത് വേം ഈസ് ഏബിൾ ടു മൂവ് ഈസിലി ഏത് സർഫസിലായിരിക്കും അതിന് മൂ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സോയിലാണ് ദെൻ പേപ്പറിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചാലും അതിന് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും അപ്പം അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ബട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ പുറത്ത് അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദ ബോഡി ഓഫ് ആൻ എർത്ത് വേം ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെനി റിങ്സ് ജോയിൻഡ് എൻഡ് ടു എൻഡ് അതായത് ഒരു എർത്ത് വേവിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് റിങ്സ് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഓരോ നിങ്ങൾക്കതിന് ശരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റും ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വളയം വളയം പോലെ അതിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻ എർത്ത് വേവ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ബോൺസ് എർത്ത് വേവിന് ബോൺസ് ഇല്ല ഇറ്റ് ഹാസ് മസിൽസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു എസ്റ്റൻഡ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ദ ബോഡി അതിൻ്റെ ബോഡി ചില സമയങ്ങളിൽ അതിങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നത് കാണാൻ വലിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ചില സമയങ്ങളിൽ അതെന്താകും ചുരുങ്ങിയിരിക്കും കോൺട്രാക്ഷൻ പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ ചുരുങ്ങിയിരിക്കും അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ആ മസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അതിന് ബോണില്ല മസിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ദ എർത്ത് വേം ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ദി ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി കീപ്പിംഗ് ദ റിയർ പോർഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് അതായത് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് വലിഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എർത്ത് വേവിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നല്ല നീളത്തിൽ പോകും ബാക്ക് വശം എന്താകും ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഭാഗം അതെന്ത് ചെയ്യും മണ്ണിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും മണ്ണിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ അത് മൂവ് ചെയ്യിക്കും ദെൻ ഇറ്റ് ഫിക്സസ് ദി ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആൻഡ് റിലീസസ് ദി റിയർ എൻഡ് അതിന് ശേഷം അതിന് ബൈക്ക് വശവും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ അല്ലേ എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും ആകുന്നുള്ളൂ സോ അതെന്ത് ചെയ്യും ഫ്രണ്ട് പൊസിഷൻ അത് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ അത് മണ്ണിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും ദെൻ ബാക്ക് വശം റിലീസ് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പുള്ള് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം എന്താണ് മസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ദെൻ ഷോർട്ട് ആൻഡ്സ് ദ ബോഡി ആൻഡ് പോൾസ് ദി റിയർ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ദിസ് മേക്സ് ഇറ്റ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എർത്ത് വേമ തീരെ പതുക്കെയ
എസ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ കോൺട്രാക്ഷനിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു മസിലിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ഷനും എക്സ്പാൻഷനും കൊണ്ടാണ് ഈ എർത്ത് വേമ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബോഡി സീക്രെറ്റ്സ് എ സ്ലൈമി സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഹെൽപ്പ് ദി മൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു സ്ലൈമി സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഫിക്സ് പാർട്സ് ഓഫ് ഹിസ് ബോഡി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് ബോഡി ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈനി ബ്രിസിൽസ് ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ ബ്രിസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ നമ്മുടെ ഈ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ടൂത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ ഒക്കെ അറ്റത്തുള്ള അതിനെല്ലാം ബ്രിസിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ ഹെയർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് വസ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പോർഷനാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ബ്രിസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് അതായത് ലാർജ് നമ്പർ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത്രയ്ക്കും തീരെ ടൈനിയാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്രസിൽസിൻ്റെ കൂട്ടം തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിങ് ഔട്ട് അതായത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബ്രസിൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മസിൽസ് ഈ ബ്രസിൽസ് മസിൽസും കൂടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നു ദ ബ്രസിൽസ് ഹെൽപ് ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് ഗ്രീപ്പ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഈ ബ്രസിൽസ് ഇതിന് നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ അതിന് നല്ല ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ബ്രസിൽസ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നു ദ എർത്ത് വേം ആക്ച്വലി ഈസ് ഇറ്റ്സ് വേ ത്രൂ ദ സോയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബോഡി ദെൻ ത്രോസ് എവേ ദ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈറ്റ്സ് ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ ഇത് മണ്ണ് തിന്നുന്നു എന്നാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ അത് എന്ത് ചെയ്യും പോകുന്ന വഴിക്ക് അത് എറിഞ്ഞു കളയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കും ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ എർത്ത് വേ മേക്സ് ദി സോയിൽ മോർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പ്ലാൻസ് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇത് കർഷകൻ്റെ മിത്രം അല്ലേ കർഷകൻ്റെ കലപ്പ എന്നൊക്കെ ഈ എർത്ത് വേമിനെ വിളിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇത് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ആ മണ്ണിന് നല്ല ഇളക്കം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മണ്ണ് നല്ല ഫെർട്ടൈൽ ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് പ്ലാൻസിനൊക്കെ അവിടെ നന്നായിട്ട് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സേ സ്നെയിൽ ഇവിടെ സ്നെയിലിനെ നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് സ്നെയിലിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വീടുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിലൊക്കെ ഈ വാഴയൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് വാഴയുടെ ചുവട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒബ്സേർവ് സ്നെയിൽ ഇൻ യുവർ ഗാർഡൻ ഓർ ഇൻ ഫീൽഡ് ഹൗ യു സീൻ ദി റൗണ്ടർ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ ഒരു നിങ്ങൾ സ്നെയിലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഷെല്ല് പോലൊരു സാധനമുണ്ട് This is called the shell and it is the outer skeleton of the snail. But it is not made of bones. That is not made of bones. We have to cut it. 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 But it is not made up of bones. The shell is a single unit and it does not help in moving from place to place. അത് ആ ഷെല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് അങ്ങനെ മൂവിങ്ങിനൊന്നും അത് ഒരു ഗുണമൊന്നും അതിന് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡ്രാഗഡ് എല്ലോ പ്ലേസ് ദി സ്നെയിൽ ഓൺ എ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ് കെയർഫുള്ളി ലിഫ്റ്റ് ദി ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എല്ലോങ് വിത്ത് ദി സ്നെയിൽ യുവർ ഓവർ യുവർ ഹെഡ് ഓഫ് സർവീസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ബെനീത്ത് അതായത് ഒരു സ്നെയിലിനെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് നോക്കുക ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എ തിക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്നെയിൽ മേ കം ഔട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പണിങ് ഇൻ ദി ഷെല്ല് ഷെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഓപ്പണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെല്ലിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഷെല്ല് ഇതിന്
അതായത് ഒരു എർത്ത് വേവിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും ഒരു സ്നെയിലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ആകുന്ന ഏതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എർത്ത് വേവിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോക്ക്രോച്ച് ഇനി നമ്മളൊരു കോക്ക്രോച്ചിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക കോക്ക്രോച്ചസ് വോക്ക് ആൻഡ് ക്ലൈം ബാസ് വെല്ലാസ് ഫ്ലൈ ഇൻ ദി എയർ കോക്ക്രോച്ചസിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നടക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലൈംബ് ചെയ്യാം ദെൻ അത് ഫ്ലൈ ചെയ്യും പറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ദേ ഹാവ് ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ലെഗ്സ് ദിസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ വോക്കിംഗ് അതിന് മൂന്ന് പെയർ ഓഫ് ലെഗ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വോക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദ ബോഡി ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് എ ഹാർഡ് ഔട്ടർ സ്കെൽറ്റൺ ദിസ് ഔട്ടർ സ്കെൽറ്റൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സ്കെൽറ്റൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് അതിന് മൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നത് ദെയർ ആർ ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് വിങ്സ് അറ്റാച്ച് ടു ദി ബോഡി ബിഹൈൻഡ് ഹെഡ് ഹെഡിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് രണ്ട് വിങ്സ് അതിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിന് പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ദ കോക്രോച്ചസ് ഹാവ് ഡിസ്റ്റിൻഡ് മസിൽസ് ദോസ് നിയർ ദി ലെഗ്സ് മൂവ് ദി ലെഗ്സ് ഫോർ വോക്കിംഗ് ദ ബോഡി മസിൽസ് മോ ദ വിങ്സ് വെൻ ദി കോക്രോച്ചസ് ഫ്ലൈസ് അപ്പോൾ ഇതിന് നടക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈംബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ അതിന് പറക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ